నిన్నటి తరం నుంచి నేటి తరం వరకు సిల్క్ స్మిత పేరు తెలియని సినీ అభిమానులు ఉండరు అని అనడంలో ఎలాంటి అతసయుక్తి లేదు తెలుగు ప్రేక్షకులకు మైకం తెప్పిస్తూ తన అందచందాలతో కైపెక్కించిన సిల్క్ స్మిత జీవితం అర్ధాంతరంగా ముగుస్తుంది ఎవరు ఊహించని రీతిలో ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అప్పట్లో సినీ వర్గాలను కుదిపేస్తుంది అయితే తాజాగా సిల్క్ స్మిత సూసైడ్ కి సంబంధించిన ప్రస్తావన తెస్తూ షాకింగ్ సంగతులు చెప్పాడు నటుడు వి రవిచంద్రన్ కన్నడ నటుడిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు రవిచంద్రన్ మల్టీ టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ గా పేరొందిన ఆయనకు సిల్క్ స్మిత తో మంచి స్నేహం ఉండేది ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఓ కన్నడ మీడియా సంస్థతో ముచ్చటించిన ఆయన సిల్క్ స్మిత సూసైడ్ గురించి మాట్లాడుతూ కొన్ని విషయాలు చెప్పుకొచ్చాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో సిల్క్ స్మిత వి రవిచంద్రన్ కలిసి హల్లిమేస్త్రు అనే సినిమాలో నటించారు అప్పటి నుంచే ఈ ఇద్దరి మధ్య స్నేహం ముదిరింది తనతో చనిపోయే ముందు రోజు వరకు సిల్క్ స్మిత చాలా స్నేహంగా ఉండేదని రవిచంద్రన్ తెలిపాడు ఆమె తనతో ఎంతో గౌరవంగా ఉండేదని అలాగే తాను ఆమె పట్ల గౌరవంగా మెదిలేవాడని అన్నాడు సిల్క్ స్మిత చనిపోవడానికి ముందు రోజు తనకు ఫోన్ కాల్ చేసిందని నటుడు రవిచంద్రన్ తెలిపాడు బహుశా ఆమె తనను కలవాలని ప్రయత్నించిందో ఏమో కానీ అది సాధ్యం కాలేదని చెప్పాడు తాను ఓ సినిమా షూటింగ్ లో బిజీగా ఉండగా సిల్క్ స్మిత నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చిందని అయితే ఏదో రొటీన్ కాల్ అని ఊరికే చేస్తుందేమో అని తాను అనుకున్నా అని చెప్పాడు రవిచంద్రన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీన తనకు సిల్క్ స్మిత కాల్ చేసిందని ఆయన అన్నాడు ఆ సమయంలో ఆమెతో మాట్లాడాలని ట్రై చేసిన టెక్నికల్ పూడ్ సిగ్నల్ కారణంగా మాట్లాడలేకపోయానని చెప్పాడు ఆ మరుసటి రోజు ఆమె సూసైడ్ చేసుకోవడంతో షాక్ అయ్యానని ఆయన చెప్పాడు ఆ సంఘటన తనను నేటికి వెంటాడుతోందని తెలిపాడు ఇక సిల్క్ స్మిత అసలు పేరు విజయలక్ష్మి ఈమె పంతొమ్మిది వందల అరవై డిసెంబర్ రెండున పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు సమీపంలో ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించింది నాలుగో తరగతిలో చదువుకు స్వస్తి చెప్పింది సినీ నటి కావాలనే ఆకాంక్షతో మద్రాసులోనే వాళ్ళ అత్తింటికి వెళ్లింది సిల్క్ స్మిత మొదటి చిత్రం తమిళంలో వండి చక్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో విడుదలైన ఈ చిత్రంలో ఆమె పాత్ర పేరు సిల్క్ ఈ పాత్రకు విశేష ఆదరణ లభించడంతో ఆమె తన పేరును సిల్క్ స్మిత్ గా మార్చుకుంది రెండు వందలకి పైగా తెలుగు తమిళ మణియాల కన్నడ చిత్రాల్లో నటించింది సిల్క్ స్మిత అనేక సినిమాల్లో ఆమె ప్రత్యేక గీతాలు శృంగార నృత్యాలు ఆమెకు అత్యంత జనాదరణను తెచ్చిపెట్టాయి సిల్క్ స్మిత తన జీవితాంతం అవివాహితగానే ఉంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున మద్రాసులోని తన నివాస గృహంలో సూసైడ్ చేసుకుంది అంతకుముందు ఆమె ప్రేమ వ్యవహారాలు విఫలమయ్యాయని చిత్ర నిర్మాణ ప్రయత్నంలో నష్టాలు పాలైందని అందుకే సూసైడ్ చేసుకుందని వార్తలు వచ్చాయి హలో మిమ్మల్ని సినీ సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఏ ఏ సినీ టాకెస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ హా అన్నట్టు ఇంకో విషయం మర్చిపోయాను కింద ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాని లాగి బట్టి ఒక్కటి కొట్టండి